ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, na imbag na bigat Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. First Saturday of the month, saan ba ang lakad mo today? Para sa may Saturday class o yung mga magka-canceled off muna sa work, good morning sa inyo. Anong klase ng panahon kaya ang sasalubong sa atin today? Sama-sama natin ang aalamin. Live mula sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang panahon TV na mula lunes hanggang linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kami mapapagkakas. Panood via online streaming sa www.ptv.ph Kasama niyo po ngayong Saturday morning, July 2, 2016 Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa Sa puto ito, balikan lang muna natin itong naranasan nating weather condition nitong mga nakalipas na araw So kung titingnan po natin dito sa aming weekly weather recap Noong Sunday na develop na sa pagiging isang tropical depression o bagyo Itong binantayan natin na low pressure area At yan nga po itinawag natin bilang bagyong amboy. Yan po yung kauna-unahang bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility this 2016. Noong Monday naman po ng madaling araw matapos pong mag-landfall sa bahagi po yan ng Aurora. Humina po yan at bumalik sa pagiging isang low pressure area hanggang sa makalabas na po yan ng ating landmass. At kasabay naman po nito yung pag-iral pa rin itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At dito po nakapaloob naman ang isang cloud cluster na namata po natin sa silangang bahagi ng Visayas. Nagpatuloy po ang pag-iral nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nagpaula naman sa malaking bahagi po ng ating bansa kabilang na ang buong Visayas at buong Mindanao at kahapon nga po ng biyernes nagpatuloy din ang pagpapaula nito dito sa ating bansa. Namataan naman ng pag-asa ang isang low pressure area sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. At sa unang araw nga po ng July, patuloy nga po itong ITCZ ITCZ na nagdala ng maulap na kalangitan at nagdulot din po ito ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat, pagkulog. Diyan po yan sa bahagi po ng Palawan pati na rin sa bahagi po ng Visayas at Mindanao. At uh, dito naman po sa 5pm water forecast ng pag-asa, no, nakita po natin dito po yan sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Naranasan naman yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang pong kasama ng mga pulupulong pagulan o pagkidlat, pag kulog lalong-lalo na nung bandang hapon at ganun din nung kinagabihan. At tulad po na nabanggit ko kanina tungkol dito sa isang low pressure area, sa labas nga po ng ating par na mataan po ng pag-asa itong panibagong LPA at yan po yung na mataan sa laing 1,780 kilometers silang ang bahagi ng Mindanao. Ayon po sa pag-asa, posible po itong maging isang bagyo kaya tutok lamang kayo sa aming programa dahil mamaya makakausap po natin mismo ang isang weather forecaster ng pag-asa. Samantala sa ating local news naman, stranded po ang maraming pasahero sa Cebu City matapos ang isang oras na buhos ng ulan kahapon. Itinaas ng pag-asa ang isang thunderstorm advisory sa iba't ibang munisipalidad ng Cebu. Makalipas ang isang oras, nagdatingan na ang mga reports tungkol sa baha at ang ilang lugar pa ay abot bewang na ang taas ng tubig. Naranasan din po ang pagbubuhol ng trapiko sa ilang intersections. At bilang tugon dito, nag-deploy na mga bus ang Cebu City Risk Reduction Management Council upang rumisponde sa mga stranded passengers at sa mga naapektuhan ng aberya. Para naman sa mga magjo-jogging, dito po yan sa UP o kaya naman sa Rojas Boulevard, ang sunrise po natin today, 5.31 ng umaga at yung sunset po natin, 6.29 ng gabi. Para naman sa ating moonrise kanina po yung 3-12 ng madaling araw at yung moonset po natin mamaya 4-18 ng hapon. Para naman sa ating lunar phase, inaasahan pa rin po natin itong waning crescent moon. Ibig sabihin po niyan, nangyayari po yan kapag po less than half ng buwan ay naiilawan ng araw. At dahil yung bahagi po ng buwan na naliliwanagan ay nababawasan o lumiliit, ito po itinuturing natin na waning. Para naman sa ating tides courtesy of Namria along Manila Bay, yung high tide posible po yung umabot ng 1.21 meters. Mamaya po yung 7.43 ng umaga at ang low tide naman 0.06 meters, 4.01 ng hapon.
Samantala, ikaw ba ay taga Pasig City? Abang ngayong July 2, araw nyo to. Idineklara ang araw na ito bilang special non-working day upang bigyan ng pagkakataon ang mga residente ng Pasig na makiisa sa selebrasyon ng Pasig Day. Magkakaroon po ng Thanksgiving mas mamaya sa Immaculate Conception Cathedral at eto pa, may libreng sakay na, may free kiddie show pa. Sa lahat na makikiisa o dadayo dyan sa Pasig City today, narito ang ating special weather forecast. Paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdudulot ng malaking chance na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog kaya magdala po ng payong para sa lahat ng participants. Ang temperatura posible po yung maglaro sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Umpisa pa lang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app. A multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.